السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام العباد الدین استفا مباد محترم ناظرین اکرام میں ثناء اللہ بمبئی سے آپ سے مخاطب ہوں آج میری نشست کا موضوع ہے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کئی بھائیوں نے پوچھا کہ ملی صاحب اب عید کی نماز کیسے پڑھیں گے پوری دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے تین لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں نہ جانے کب یہ دنیا سے جانے والا پتہ ہی نہیں اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے تو یہ رمضان دو ہزار بیس کا رمضان چودہ سو اکتالیس ہجری کا رمضان انوکھا رمضان ہے یاد رکھا جائے گا یاد رکھیے گا پانچوں وقت کی نماز گھر پہ ہو رہی الحمد للہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز ہم اور آپ گھر کے اندر ادا کر رہے ہیں الحمد للہ جمعہ بھی مسجد کے اندر نہیں ہو رہی ہے گھر کو ہی مسجد بنا دیا گیا ہے ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے انشاءاللہ یاد رکھیے گا مسجدیں کھلے گی دوبارہ آباد ہوگی اب مسئلہ آ گیا ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں تاریخ میں ایسا کم ہی ہوا ہوگا پتہ ہی نہیں کب ہوا کہ لوگوں نے گھر کے اندر عید کی نماز پڑھی ہے پتہ ہی نہیں عید کی نماز اس مہاماری میں ہم اور آپ کیسے پڑھیں یاد رکھیے گا فکر تو ہونی ہی چاہیے جس طریقے سے تمام چیزوں کی فکر ہے لوگوں کو تو سوال پیدا ہوتا ہے تو اب کیا کریں لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں اس کے اندر دو اقوال بیان کیے جاتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عید کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوگی جمہور علماء کا کہنا ہے کہ ہو جائے گی کیونکہ یہ پریشانی کی وجہ سے ہے اور دلیل کے طور پر وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب العیدین باب و ازا فات العید یوسلی رکتین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیدین میں ایک باب باندھا ہے کہ عید کی نماز جب فوت ہو جائے تو دو رکت نماز پڑھ لے تو اس میں قول نقل کیا ہے اثر نقل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو حکم دیا وہ امر انسبن مالکن مولا ہوں ابن ابی عطبہ بزاویہ فجم اہل و بنی و صلی بسلات اہل مصر و تکبیر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عطبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھائیں اور تکبیر کہیں تو اس سے یہ پتا چلا مجبوری میں عید کی نماز گھر کے اندر پڑھنی ہے اور تکبیر کہیں مطلب پہلی رکعت میں سات زائد تکبیریں ہوں گی دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیریں ہوں گی اور عید کی نماز کے بعد کیا رہے گا فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں نا ہم اور آپ تو اس کے ایک گھنٹے کے بعد یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد چاش کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت شروع ہو گیا تو گھر کے اندر تیاری کر لیجئے مرد بھی تیاری کر لے خواتین بھی تیاری کر لے کوئی آدمی جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اور نماز کا طریقہ معلوم ہے تو آگے بڑھ جائے مرد آگے رہے خواتین پیچھے رہے اس کے اندر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے اگر گھر کے اندر صرف میاں بیوی بی ہی ہیں تو کیسے پڑھیں گے شوہر آگے رہے گا بیوی بی پیچھے رہے گی اور پہلی رکعت میں ساز زائد تکبیر ہے مطلب پہلے کہیں گے اللہ اکبر پھر اس کے بعد ثنا پڑھ لیں گے سبحان اللہ تو ساز زائد تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر پھر اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین پڑھیں گے جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لیں گے ایک رقط مکمل ہو گئے پھر دوسری رقط کے لیے کھڑے ہوں گے پانچ زائد تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین اس کے بعد کیا ہوگا دو رقط ہو گئی سلام پھیر دیے کوئی خطبہ نہیں کچھ بھی نہیں یہی فتوا ہے ابھی سعودی علماء کا کہ بغیر خطبے کے ساتھ عید کی نماز گھر کے اندر ادا کرنی ہے تو ناظرین اکرام ہمیں یہ ملا ہے کہ مجبوری میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم اور آپ اس پر عمل کریں عطا نے یہ کہا صحیح بخاری کتاب العیدین باب اضافہ تہ العید یسلی رکتین اضافہ تہ العید صلی رکتین کہ جب عید کی نماز چھٹ جائے تو دو رکت نماز پڑھ لے تو ناظرین اکرام لاک ڈاؤن میں عید کی نماز بھی گھر کے اندر ادا کرنی ہے اس کے اندر کوئی خطبہ نہیں دینا ہے بس دو رکت نماز پڑھ لینی ہے اور وقت میں نے بتا ہی دیا آپ کو صبح کا وقت ہے چاش کے وقت سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے نماز پڑھ لیجئے اور زائد تکبیر بول دیجئے اب مجبوری میں ایسا ہو رہا تو کیا کریں گے صبر کیجئے اور انشاءاللہ پورا پورا ثواب ملے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نماز کو قبول فرما لے رمضان کو قبول فرما لے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے آمین اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں تقبل اللہ منا و منک گھر کے اندر رہیے صبر کیجئے ان پورا پورا ثواب ملے گا یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے آمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ